नमस्कार यहाँ हमें हार्दिक स्वागत है यदि यह भिडियो यूट्यूब में हेद्दी तैयार तब को जिज्ञासा प्रश्न को जवाब खोजन को लगी मैं संपर्क करना को फेसबुक में गए राम एलआई ओयन लायन धामी सर्च करी फलो कर मैसेज कर सकूने वाले यदि यह भिडियो तैयार फेसबुक में हेद्द तैंक दैनिक जीवन में काम लगने टेक्निकल भिडियो अनलाइन अर्निंग दुबई आन चाहूँ वा दुबई में होने को लगी आवश्यक जानकारी अपडेटर भिजा र जब सब संबंधित जानकारी फेसबुक र यूट्यूब अर्निंग कसर कर सकता भाई टिप्स लाइफ स्टाइल सब संबंधित रुबई रो ब्लग यावत विषय वस्तु में भिडियो हेन को लगी यूट्यूब में गए एट द रेट आर एस धामी सर्च कर चैनल सब्सक्राइब करूक सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर डेली तैयार सूचना प्राप्त कर सकूने यो भिडियो में विशेष कर धर ठूल हल्लीचल्ली अर्थ एटा आर्थिक न्यूज में नहीं ठूल तरंग आगे में कि बैंक डुब्स अर्थ समथिंग कुछ बैंक डुब् न्यूज आगे धरजना ने धे तरीका व्याख्या विश्लेषण करनालाइसि मैं इसको बारे में कई अध्ययन कर बैंक डुब् तो बैंक डुब् कि डुब्दन भाई कुछ एनालाइसि कर सब भाग पैला कुछ हमें बुझ् पर्ने बैंक बना के हो बैंक बने को एटा पैसा को पसल है पैसा बेच् बैंक ने पैसा कि अर्थ पैसा लगानी करो करेक्शन पैसा लाफा आने कर मुनाफा आर्जन करने करी फिर तेल इन्वेस्ट करो बैंक ने भी इन्वेस्ट कर एक प्रकार के बैंक बने को पैसा को पसल ये मैं बुझ सातया तो व्यावहारिक रूप में पैसा को पसल हो इसको कई कानून एकदम नजिक हेने निने अर्थ निण करने इसको अभिभावक करने ने राष्ट्र बैंक छियंत्रण कर मतलब ने होने बैंक निण अर्थ निमन कर सुसूचित कर अर्थ निल् नजिक हे इसको कई सीमा परिधि तो रहे पैसा को कारोबार करने पैसा बेचने लिने दिने कलेक्शन करने अर्थ इन्वेस्ट करने काम कर बैंक ने हक में अब ते पच्ची हमें बुझ् पर्ने कुछ बैंक कस को कस को हो बैंक बैंक को कर्मचारी हो फलान एक्स वाइज कर्मचारी भापनी बैंक फलानो भापनी वास्तव में तो बैंक भी लगानीकर्ता हो सेयर होल्डर को कस को धर सेयर हो कस को थोड़े सेयर हो सेयर होल्डर को बैंक हो कम से कम तेज बुझ् पर्ने बैंक में ये धे पैसा कह आर्थ बैंकसंग ये धे पैसा कह आक्षेपकर्ता अर्थ जल्ले बैंक में पैसा डिपोजिट कर विभिन्न तरीका बैंक को विभिन्न एटा कलेक्शन करने पोलिशी में विभिन्न प्रकार का स्किम हो स्किम नेपाली जनता नेपाली बैंक पैसा जमा कर बैंक पैसा दिशन रेस को ब्याज लिशन विभिन्न प्रकार को ब्याज को वहाँ को स्किम छे अनुसार ब्याज लिख तो अब बैंकसंग पैसा कह आने सब भाग पे तो सेयर होल्डर को आपको पैसा रेस पच्चीस निक्षेपकर्ता जो जमा कर बचत कर वहाँ को पैसा अब तो पैसा कुन बेला बैंक डुब् तो बैंकस पैसा छे में तो बैंक नडुब्ने बैंकसम पैसा भेपनी बैंक डुब्न सकता कुन अवस्था में भी यदि बैंकसम एकदम मनज्ञ पैसा तर बैंक ने इन्वेस्ट करना पाए बैंक ने इन्वेस्ट कर सैक्टर क्षेत्र बैंक ने प्रफिट पाक अर्थ बैंक कसा पैसा ली रहेन दी रह मत बैंक पैसा भी कुछ सैक्टर में कहीं बैंक पैसा गई रह आई रह बैंक मत पैसा आई रह एक प्रकार के बैंक घाटा में जो बैंक डुब् है ये एनालाइसि एकदम सही है क्योंकि बैंक ने तक हम पैसा लीए बाढ़ नाफा दिने इंट्रेस्ट दिने हो हमारे पैसा कलेक्शन करने सेयर होल्डर को पैसा कलेक्शन करने रहा मैक्सिम नाफा कमा कति हो का संबत अब निक्षेपकर्ता अर्थ सेयर होल्डर तेज को नाफा दिए अज तो नाफा बाढ़ आपू बैंक नाफा में रहो बैंक ठीक ठाक अर्थ बंद होने बुझ् पर्ने अर्क अर्क बाटो बा हेद्दे बैंक में जब निक्षेपकर्ता सब पैसा आपको पैसा निल दिख एक चोटी बैंक डुब्न सकता क्योंकि बैंकसंग भन न बैंक को ढुकुटी में पैसा छेन बैंक ने भी इन्वेस्ट कर कुछ न कुछ सैक्टर में इन्वेस्ट कर कहीं न कहीं 
कुनै व्यक्तिलाई संस्थालाई जा भए पनि बैंकले पनि इन्भेस्ट गरेको छ देखेको छ त्यो पैसा पनि एकैचोटी झिक्यो भने त्यहाँनेर पनि बैंक चाहिँ डुब्ने सम्म अवस्था आउन सक्छ अर्को एनालाइसिस र थर्ड के हो भने शेयर होल्डर बैंकको शेयर होल्डरले सबैले शेयर झिकी दिए मतलब आफ्नो शेयर फिर्ता गर्न दिए आफ्नो लगानी जम्मै निकाल दिए शेयर होल्डरहरुले भने बैंक डुब्न सक्छ तीनटा एनालाइसिस र चौथो कुरा चाहिँ के छ भने जुन बैंकको ओनरहरु छ अब त्यो शेयर होल्डरकै माथिल्लो लेभल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कुनै बैंकमा सबैभन्दा बढी लगानी कर्ता मानौ 10 जना छ भने त्यो चाहिँ बैंकको बैंक होल्डर हुन सक्छ बैंक होल्डर टिम हुन सक्छ अब त्यो टिम भित्रको 10 जनाले डुबाउन सक्छ उहाँहरुको इन्टेन्सन अर्थात उहाँहरु भाग्न सक्छ विभिन्न हुन सक्छ यो चाहिँ सम्भावित कुराहरु पक्कै पनि हो एनालाइसिसको आधारमा दुईटा कुरा मात्रै छ कानूनले रोक्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन अर्को कुरा बैंकसँग फेरि बैंकका शाखाहरु ब्रान्चहरु क्लोज गर्ने अर्थात आवश्यकता अनुसार खोल्ने यो चाहिँ छ उनीहरुको अधिकार छ अर्थात अधिकार लिन्छन् राष्ट्र बैंकबाट र त्यो गर्छन् त्यसलाई फेरि ठ्याक्कै बैंक डुबेको अर्थात बैंक नै कोलाप्स भएको हराएको भन्ने मिल्दैन त्यो भन्न मिल्दैन डुब्ने कारण दुईटा मात्र के हो भने लगानी गर्दा र शेयर होल्डरले आफ्नो पैसा टोटली झिक्यो भने बैंक डुब्छ वा बैंकसँग टोटल धेरै पैसा छ डिपोजिटमा पनि आएको छ धेरै पैसा शेयर होल्डरले पनि शेयर लगानी गरेका छन् फिर्ता गरेका छैन लिएका छैन आफ्नो शेयरको पैसा तर बैंकले चाहिँ आफूले कुनै पनि सेक्टरमा लगानी गर्न पाएको छैन अर्थात लोन दिन पाएको छैन लोन दिने मान्छे आएका छैनन् बैंकमा कुनै पनि सेक्टरबाट व्यक्ति वा संस्था भने त्यति बेला डुब्न सक्छ मात्र त्यति हो अरु बाकी कुरा भने ओनरको इन्टेन्सन हो भाग्ने इन्टेन्सन भयो भने तर त्यो चाहिँ एकदम रियल इन्टेन्सन होला एउटा बैंकमा लगानी गरेको मान्छे बैंक स्थापित गर्न सफल भएको मान्छे त्यसरी भाग्ने कुरा चाहिँ सायदै एकदमै एकदमै रियर होला सायद तर त्यो सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ कहीँ कतै यो विश्वभरको इतिहासलाई नियालेर हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पनि सम्भावना चाहिँ रहन्छ अन्यथा बैंक डुब्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलै सहजै होइन एकजनाले दुईजनाले बैंकलाई डुबाउन सक्दैन उसको आफ्नै सीमा क्षेत्र छ कार्य कार्य काम गर्ने पनि सीमा छ अर्थात अधिकारको पनि सीमा छ अर्थात त्यसलाई हेर्ने पनि निकाय छ नजिकबाट भने बैंक त्यति सजिलै डुब्ने चिज होइन यो गलत अफवाह चाहिँ फैलाउनु हुँदैन बैंक बाँच्नु पर्छ बैंक बाँच्यो भने पक्कै पनि आर्थिक रूपमा कारोबार हुन्छ एक प्रकारले कमाउने र खर्च गर्ने व्यक्तिहरू बीचको ब्रिजको काम गर्छ बैंकले कमाउनेहरूसँग कलेक्सन गर्छ खर्च गर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि पैसा उपलब्ध गराउँछ यसले सामञ्जस्यता गर्छ मिलाउँछ अर्थात यसले ब्रिजको काम गर्छ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ पैसा दिन्छ जसले चाहिँ कलेक्सन मात्रै गर्छन् पैसा उहाँहरूको पैसा कलेक्स कलेक्ट मात्रै गर्छ बैंकले अब यति सजिलै छिनका छिनमै बैंक डुब्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन तर डुब्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन एन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मैले धेरै कुराहरूको अध्ययन गरेँ यहाँनिर बैंक किन डुब्छ कसरी डुब्छ र के हो बैंक डुब्ने भनेको एनालाइसिस गर्दाखेरि खास व्यवहारिक रूपमा सजिलो र सरल भाषामा त्यति मात्रै हो बैंक डुब्ने नडुब्ने भन्ने कुरा यो भिडियो तपाईँलाई यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो सूचनामूलक लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी छु हस्त नमस्ते सर्वे भवन तुक्सुकिन